Bir matrisin tersini bulmaktansa tersi olup olmadığını belirlemek, bulmak daha ilginçtir. Buna tersinin ne zaman tanımsız olduğunu bulmak da diyebiliriz. Tersi olmayan veya tersi tanımsız olan bir kare matrise tekil matris denir. Tekil matris. Şimdi bir tekil matrisin neye benzediğini ve tekil matrisleri incelediğimiz soruları nasıl uygulandığını bulalım, düşünelim, çalışalım. Kolay bir örnek olduğu için ikiye iki matrislere bakalım. Aslında her boyuttan bir kare matrisi uygulayabileceğimizi göreceğiz. Şimdi 2'ye 2 matrisi ele alalım. Öğeleri A, B, C ve D olsun. Peki bu matrisin tersi nedir? Umarım bunu bulmak artık sizin için çok basit bir şey haline gelmiştir. 1 bölü A'nın determinantı çarpı A'nın ek matrisi. Bu durumda şu iki terimi değiş tokuş ediyoruz. D ve A oluyor. Ve bu iki terimin eksilerini alıyoruz. Eksi C ve eksi B. Şimdi size sorum şu. Bu ifadeyi ne tanımsız kılar? Hangi sayı olursa olsun eğer A tanımlı ise değiş tokuş etmek veya eksiyle çarpmak ifadenin bu kısmını değiştirmez. Ama şurayı sıfıra bölmeye çalışsak bu, bu problem yaratırdı. Yani A matrisinin determinantı sıfır olsaydı. Buna göre ancak ve ancak A'nın determinantı sıfır ise A'nın tersi tanımsızdır. Şöyle de diyebiliriz. Bir matrisin determinantı sıfır ise o matris tekildir ve tersi yoktur. Tersi tanımsızdır. Şimdi kavramsal olarak düşünelim. Daha önce çözdüğümüz iki soruda sıfır determinant ne anlama gelirdi? Buna göre matrisin tersinin neden olmadığını anlamaya çalışalım. Sıfır determinant nedir? Bu iki iki matrisinin determinantı nedir? A'nın determinantı A, D, eksi, B, C'ye eşit. Bu ifade sıfıra eşit olursa matris tekil olur. Bunu şuraya yazayım. Eğer A, D, B, C'ye eşitse, iki tarafı B ve D'ye bölerek A bölü B eşittir C bölü D de diyebiliriz. Yani A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranına eşitse, o zaman matrisin tersi yoktur. Veya ifadeyi şöyle de yazabiliriz. İki tarafı C ve D'ye bölersek, A bölü C eşittir B bölü D. Bu ikisi de aslında doğru. Aslında ikisi de aynı. Evet, benim yaptığım sadece biraz cebirsel el çabukluğu. A'nın C'ye oranı B'nin D'ye oranına eşitse, siz bu iki orantının neden aynı olduğunu daha isterseniz ayrıntılı düşünebilirsiniz. Neyse, kafanızı karıştırmak istemiyorum şu an. Şimdi, bu durumun çözdüğümüz sorulara nasıl uyarlandığına bakalım. Örneğin, bir lineer denklem sistemini gösteren şu matrise bakalım. Bu iki duruma da uyar. Yani, A, B, C, D çarpı X, Y eşittir E ve F. Daha önce kullanmadığımız iki sayı. Eğer bu matris denklemi lineer denklem sorusunu temsil ediyorsa, doğru denklemleri şöyle yazılabilir. a çarpı x artı b çarpı y eşittir e. Ve c çarpı x artı d çarpı y eşittir f. Bu doğruların kesiştiği noktayı bulmak isteriz. Bu da bu matris denkleminin vektör çözümü olur. Bu iki doğruyu görsel olarak anlamak için denklemleri eğim kesim noktası formuna çevirelim. Burada y neye eşit? y eşittir eksi a bölü bx artı e bölü b. Bazı çözüm adımlarını atladım burada. İki taraftan da ax'i çıkaralım ve iki tarafı da b'ye bölelim. Bu denklemi elde ederiz. Şimdi bu denklemi de aynı formda ifade etmek için y'yi tek başına bırakalım. y eşittir eksi c bölü d artı f bölü y. Şimdi düşünelim, farklı bir renk kullanayım şurada. Bu durum, bu iki denklem için ne anlama gelir? Eğer bu doğruysa, determinantımız sıfır demiştik. Bu tekil bir matris olur ve tersi tanımsızdır. Tersi olmadığından matris denklemini çözemeyiz. Çünkü denklemin iki tarafını matrisin tersiyle çarpmamız gerekiyordu. Pekala, şimdi düşünelim. Determinantın sıfır olması bu denklemler hakkında ne söylüyor? Eğer a bölü b, c bölü d'ye eşitse, bu iki doğrunun eğimi aynı olacaktır. Eğimleri aynı olacaktır. Şu iki ifade farklıysa, peki o zaman ne diyebiliriz? İki doğrunun eğimi aynı. y kesenleri farklıysa, bu iki doğru paraleldir ve hiçbir zaman kesişmezler.
Şu yukarıdaki doğruyu çizelim. Sayılar pozitif olmak zorunda değil ama burada eksi işareti olduğundan eksi bir eğim çizeyim. Bu birinci doğru ve y keseni e bölü b. Şuradaki doğru, ikinci doğru, şu farklı bir renkle çizeyim. Öteki doğrunun aşağısında mı, yukarısında mı bilmiyorum ama paralel olduklarını biliyorum. O zaman şöyle görünecek. Bu doğrunun y keseni de f bölü d. Eğer e bölü b ve f bölü d farklıysa ama iki doğrunun eğimi aynıysa doğrular paraleldir ve hiç kesişmezler. Yani çözüm kümesi boş olur. Yerine koyma veya eliminasyon yöntemleri ile lineer denklemleri eskiden çözerken de a bölü b, c bölü d'ye eşitse çözüm bulamazdınız. Dolayısıyla tekil matrisi paralel doğrularla özdeş tutabiliriz. Diyebilirsiniz ki e bölü b, f bölü d'ye eşitse doğrular kesişiyor. Y kesenleri aynı olursa bu iki doğru birbirinin aynıdır. Sadece kesişmekle kalmazlar, sonsuz adet noktada kesişirler. Ama yine de tek bir çözümümüz olamaz. Bir adet çözüm değil. Doğrunun bütün x ve y değerleri çözüm kümesindedir. Bu soruya matrisleri uyguladığımızda tekil matris durumunda paralel veya birbirinin aynı iki doğru gösterdiğimizi anlamışsınızdır. Doğrular birbirine paralel ve hiç kesişmiyorlar. Veya doğrular birbirinin aynı ve sonsuz sayıda noktada kesişiyorlar. Dolayısıyla a'nın tersinin tanımsız olması mantıklı bir durum. Şimdi bu konuyu vektörlerin lineer birleşim bağlamında düşünelim. Vektörlerin lineer birleşimini şöyle değerlendirelim. Bu lineer birleşim şununla aynı. a c vektörü çarpı x artı b d vektörü çarpı y eşittir e f vektörü. Şimdi durup düşünelim. A, C vektörü ile B, D vektörünün E, F vektörüne eşit bir lineer birleşimi var mı? Sorumuz bu. Ama biraz önce ters matris tanımsız ve determinant 0 dedik. Eğer determinant 0 ise bu durumda A bölü C'nin B bölü D'ye eşit olduğunu biliyoruz. Yani A bölü C eşittir B bölü D. Bu bize neyi gösterir? Çizeyim. Sayı kullanmak faydalı olurdu ama anlayacağınızı düşünüyorum. Birinci çeyrek düzlemde çiziyorum. İki vektörün de bu çeyrek düzlemde olduğunu varsayıyorum. Evet, çizelim. a, c vektörü. Bu, a diyelim. Farklı bir renk kullanayım. a, c vektörünü çiziyoruz. Bu, a. Bu da c ise, a, c vektörü buna, buna benzer değil mi? Evet, şöyle düzgün görünsün. a, c vektörü bu şekilde ve işte oku. Peki, b, d vektörü nasıl görünür? b, d vektörünü herhangi bir yere çizebilirim. Ama determinantının 0 olduğunu varsayıyoruz. Matrisin determinantının 0 olduğunu varsayıyoruz. Eğer determinant 0 ise, a bölü c'nin b bölü d'ye eşit olduğunu biliyoruz. Veya c bölü d eşittir a bölü b de diyebiliriz. Bu da bize, bu iki vektörün eğimlerinin aynı olduğunu söyler. İkisi de 0 noktasını başlangıç olarak alırsa, aynı doğrultuda uzanırlar. Uzunlukları farklı olabilir ama doğrultuları aynıdır. Bu b koordinatı, bu da d koordinatı ise b d vektörü şurada olacak. Bu size mantıklı gelmiyorsa şimdi niye aynı doğrultuda olacaklarını düşünmeye çalışın. Bu vektör diğeriyle üst üste gelecek ama farklı bir uzunluğu olacak. Uzunluğu aynı da olabilir tabi. Peki e f vektörünün nerede olduğunu bilmiyoruz. Herhangi bir nokta alalım diyelim ki bu e, bu da f. Yani e f vektörü şurada. Farklı bir renkle yapalım bunu da. Diyelim ki e, f vektörü burada. Şimdi size sorum şu. Bu iki vektörün doğrultusu aynı ise uzunlukları belki farklı. Bu iki vektörün lineer birleşimi ile şu vektörü elde edebilir miyiz? Bu vektörlerin uzunluklarını değiştirip toplayabilirsiniz. Ama elde edeceğiniz tek sonuç bu doğru üzerinde hareket etmek olur. Bu vektörlerin katları olan vektörlere ulaşabilirsiniz. Ama bu iki vektörden farklı bir yöndeki vektöre ulaşamazsınız. Dolayısıyla bu vektör farklı bir yönde ise burada çözüm kümesi boştur. Eğer bu vektör şuradaki ile aynı doğrultuda ise o zaman uzunluk değiştirerek çözebiliriz. Aslında sonsuz sayıda x, y çözümü olur. Ama vektör yönü açısından biraz farklı olsa çözüm olmaz. Bu vektörün ve şu vektörün hiçbir lineer birleşimi bu vektörü vermez. Bunu şimdi tekrar düşünmenizi istiyorum. Size çok alışılagelmiş olabilir. Şöyle de düşünebilirim. Farklı yönde bir vektöre ulaşmak için 
Biraz bu yönde, biraz başka yönde vektörlerin toplamını almak gerekiyor. İki vektörünüzün de doğrultusu aynı ise farklı bir doğrultuya ulaşamazsınız. Neyse, sanıyorum anlattıklarım iyice sizin için karmaşık olmaya başladı. Umarım yine de tekil matris ne demek olduğunu anlamaya başlamışsınızdır. Tekil matris, tersi tanımsız olan matristi. Determinant 0 ise matrisin tersini bulamıyorduk. Ve umarım bunun nedenini anlamışsınızdır. Bu videonun en can alıcı kısmı buydu. Vektör sorusuna bakarsak, ya hiç ya da sonsuz lineer birleşim bulabiliyorduk. Aynı durum iki doğrunun kesişimi için de geçerliydi. Determinant 0 ise doğrular ya paralel ya da aynıydı. Evet, neyse bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.